പാല എന്ന മാണിക്യ മണ്ഡലം കാക്കാൻ ഇനി മാണി സി കാപ്പൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അൻപത്തിനാല് വർഷം തുടർച്ചയായി എം എൽ എ ആയിരുന്ന യശശരീരനായ ശ്രീ കെ എം മാണി ഇന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിര്യാതനായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അൻപത്തിനാല് വർഷം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി മണ്ഡലം മാറാതെ സ്വന്തം തട്ടകമായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന ഭദ്രമായിരുന്ന മണ്ഡലം പാല നിയോജക മണ്ഡലം ഇന്ന് ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ മൂന്ന് തവണ മാണിയോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന മാണി സി കാപ്പൻ ഇന്നിതാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം എൻ സി പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിജയമല്ല കാരണം സി പി എമ്മിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും സംബന്ധിച്ച് പാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാലികേറ മലയായിരുന്നു ഒരു കാലത്തും കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടുതലായി പാലായിൽ ഒരു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നിടത്താണ് ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ വൻ വിജയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തിളക്കമാർന്ന വിജയം ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ ഇത്രയും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഒരിക്കലും കയറിപ്പറ്റാൻ കഴിയാതിരുന്ന എൽ ഡി എഫിനും സി പി എമ്മിനും കയറിപ്പറ്റാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാണി സി കാപ്പൻ വൻ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം മൂവായിരത്തോളം വോട്ടിലെ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ തിളക്കമാർന്ന വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഗോൾഡ് മെഡൽ സിൽവർ മെഡൽ പിന്നെ ബ്രോൺസ് മെഡൽ എന്നൊന്നും പറയുന്നതില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒറ്റ മെഡലേ ഉള്ളത് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഒറ്റയാൾ മാത്രമേ വിജയിക്കുന്നുള്ളൂ ആ വിജയം ഇവിടെ മാണി സി കാപ്പൻ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് നടക്കുന്ന അഞ്ച് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇതേ വിജയം നൽകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ പാലായുടെ വിജയം എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും എൻ സി പിയുടെയും പാലായിലെ വിജയം സി പി എമ്മിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും വല്ലാതെ അതിഭ അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്കിത് കാണാൻ അതും കൂടാതെ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും കൂടി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥിരം സീറ്റാണ് യു ഡി എഫ് ആണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ശ്രീ കെ എം മാണി അമ്പത്തിനാല് വർഷം സൂക്ഷിച്ച ഈ മണ്ഡലം അവിടെ തന്നെ ജോസഫ് ശ്രീ കെ എം മാണിയുടെ സംശീർഷനായ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് അവിടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി യു ഡി എഫിന് പോലും തലവേദന ഉണ്ടായി യു ഡി എഫിൻ്റെ സർവ്വ നേതാക്കന്മാരും ശ്രീ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ കൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പ്രശ്നം തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിറങ്ങ് വലിച്ചെറിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുകയും ഇതാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇരന്ന് വാങ്ങി എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പരാജയത്തിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടെ കാണണം യു ഡി എഫിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും എക്കാലത്തെയും തർക്കങ്ങൾ ആ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് ഗ്രൂപ്പിസ് നടത്തിയും അടിച്ചും പിഴിഞ്ഞും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം ഇനി കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ല എന്ന് കേരള ജനം തിരിച്ചറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാലായിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം യു ഡി എഫിന് വളരെ വലിയ വലിയൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അവർക്കൊരു ദിശാസൂചിക നൽകുന്നു ഇനിയും എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിസവും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചും തൊഴിച്ചും നിലവിളിച്ചും ബാർഗെയിൻ ചെയ്തും ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നല്ലൊരു പാഠമാണ് അതിനങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിന് നല്ലൊരു പാഠമാണ് ഇപ്പോൾ പാലായിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന യു ഡി എഫിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പല രീതിയിലാണ് യു ഡി എഫിന് അത് ബാധിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എങ്ങനെ ജോസഫിനെയും ജോസ് കെ മാണിയെയും ഒന്നിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൂടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ മുന്നണി ഘടകമായിട്ട് നിൽക്കുക തന്നെ ഇത് നാല് സീറ്റും കോൺഗ്രസിനെ അറിയിക്കുന്നതും ഒരെണ്ണം മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗിൻ്റെതുമായിരിക്കെ കേരള കോൺഗ്രസിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു റോളുമില്ലെങ്കിലും പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുവാൻ നേതാക്കന്മാരിറങ്ങുക എന്നുള്ള മുന്നണി സംവിധാ
അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയും തുടർ ഭരണം നോക്കിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇനിയുള്ള അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടെ വിജയിക്കുവാനുള്ള പ്രതീക്ഷയും നൽകിയിരിക്കുന്നു തുടർ ഭരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടക്കുന്ന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർ ഭരണമാണ് സി പി എം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു സൂചനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയാണ് പാലായിൽ ഇപ്പോൾ എൻ സി പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച മാണി സി കാപ്പൻ്റെ വിജയം എന്നുകൂടി എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പുകൾ എൽ ഡി എഫും സി പി എമ്മും കണക്കുകൂട്ടുന്നു അവർ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അത്യാഹ്ലാദത്തിലാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കണം യു ഡി എഫ് എല്ലായിടത്തും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ ബോധ്യപ്പെടാൻ അവർ ഇനിയും വൈകുന്നു കാരണം ഇത് ഈ ദിവസം വരെ സി പി എം യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ചുറുചുറുക്കുള്ള അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇറക്കി ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും തർക്കം തീരാതെ ഗ്രൂപ്പിസവും ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവും സ്ഥാനാർത്ഥി തർക്കവും മത്സരവുമായി യു ഡി എഫ് ഇപ്പോഴും കലകിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് അവരെ ഇനി വരുന്ന തുടർന്ന് വരുന്ന അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പാലായിൽ റിസൾട്ടാണ് അവരെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖേദകരം